എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ സൺഡേ ഈവനിങ് മോട്ടിവേഷൻ സ്ലാഷ് സ്റ്റഡി ചാലഞ്ച് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ചാറ്റിൽ ഫയർ ഇമോജി ഇടാം മക്കളെ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ലൈക്സ് കൂട്ടുക കുറച്ച് ലൈക്സും ആൾക്കാരായാൽ മാത്രമേ അലക്സ് സാറ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ വേഗം ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതാ അലക്സ് സാറിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരാളും കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം അയാളെയും കൂടി വേണമെങ്കിൽ മിനിമം അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാർ ഓരോരോ ചാനലിൽ വരണം വേഗം ആയിക്കോട്ടെ ഞാനിവിടെ അത്ര നേരം നിന്ന് സംസാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ ലേറ്റ് ആയാലും ഇവിടെ അലക്സ് സാറ് അലക്സ് സാറ് പൂട്ടോ അലക്സ് സാറും പോകും മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുമല്ല അലക്സ് സാറിൻ്റെ അലക്സ് സാർ പേടിപ്പിക്കും നിങ്ങളെ ഓരോ മാത്തമാറ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പഠിക്കാറുണ്ട് ഇത്ര പഠിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും എന്നിട്ട് അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം അലക്സ് സാറ് വേണ്ടി വരാം അപ്പോൾ അലക്സ് സാറിനെ വേണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് കോമഡിക്ക് വേറൊരാളും കൂടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ആൾക്കാരെ കൂട്ടുക ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്നാവുമല്ലോ എന്നാൽ വണക്കിയാക്കണോ വേഗം 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 ആ നിങ്ങൾ സ്വന്തം പേര് പറയണമല്ലോ ആ ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ആ ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ്സോ ഇവിടെ സാറാണ് ഓക്കെ നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ഫുൾ പവർ ആയിട്ട് വരിക നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് സൺഡേ എട്ട് മണിക്ക് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷെയർ ചെയ്യുക ആ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചോട്ട് വേഗം പറയും ഇപ്പം തന്നെ വരിക നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങളെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഇനി എത്ര ദിവസമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വേഗം കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡിസംബർ പത്ത് വരെ എത്ര ദിവസമുണ്ടെന്ന് ഗൂഗിളിനോടോ നിങ്ങളുടെ സീറിയനോടോ അലക്സ ചേച്ചിനോടോ ചോദിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി എണ്ണിക്കൊള്ളാം ഡിസംബർ പത്ത് വരെ എത്ര ദിവസമുണ്ടെന്ന് പറയുക അതും ചാറ്റിലിടാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനോട് എല്ലാം പഠിച്ചു തരണം ഓക്കെ റെഡി റെഡി അപ്പം വേഗം ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ഇത് ആൻസറും പറയാം അപ്പോഴത്തേക്ക് അലക്സ് സാർ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അലക്സ് സാർ വരാനായോ അടുത്ത ആള് വരണെങ്കില് എന്തായാലും ഇവിടെ ഇത്രയൊന്നും പോരാ അഞ്ഞൂറ് ലൈവ് വ്യൂവേഴ്സ് എന്തായാലും ആണോ സോ ഷെയർ ചെയ്യുക മക്കളെ ഫോട്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റേറ്റസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റസ് വെക്കാതെ ആരാണെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ കുറേ സമയം എടുത്ത് വേസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും എന്ത് ചെയ്യുക വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അർച്ചനാ മിസ് ഇല്ലെന്ന് വയ്ക്കുക അർച്ചനാ മിസ് ഒന്നല്ല അയ്യേ അത് അർച്ചനാ മിസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പപ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉണ്ടോ ഏ അല്ലല്ല അതിലും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മക്കളെ അപ്പോൾ അലൻ സാർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ആരും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല കുറച്ചൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് യെസ് യു റൈറ്റ് അൻപത്താറ് ദിവസങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര കുറേ സമയം ഉണ്ടല്ലോ സാർ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ആ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാ സാർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഒക്കെ വരെ പ്രഥ പ്രഹസനം കാണിക്കുകയല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കി ഈ അൻപത്താറ് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്ര സമയം പഠിക്കും എത്ര മണിക്കൂറുകൾ പഠിക്കും നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലോ ഡെയിലി എത്ര ദിവസം എത്ര നേരം പഠിക്കുന്ന പറയാം സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മണിക്കൂറിൽ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ മിനിറ്റിലാണേലും പറഞ്ഞാൽ മതി ചില ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് സീറോ മിനിറ്റ് വരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു മണിക്കൂറിലാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഡെയിലി പഠിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇന്ന് പത്ത് മണിക്കൂർ പഠിച്ചു നാളെ പഠിക്കാതിരുന്നാൽ ആവറേജ് ഐ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ കാർട്ടൂൺ പറയുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ നെവിൻ പറയുന്നു പതിനഞ്ച് അല്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്പെക്ട് റെസ്പെക്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബിസാർ പറയുന്ന രണ്ട് മണിക്കൂർ പിന്നെ സാജിൻ പറയുന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂർ സാജിൻ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നീറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല
ആരും നാളെ സർപ്രൈസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ സർപ്രൈസ് ടെസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്റർ വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഫുൾ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര നേരം പഠിക്കേണ്ടി വരും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് മൊത്തം ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ എക്സാം നേരം ക്ലാസ് കണ്ട് പഠിച്ച് റിവൈസ് ചെയ്ത് പി വൈ ക്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കി ഫുൾ സെറ്റാണ് എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന ചാറ്റിൽ ഇടാം ഞാൻ ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് മണിക്കൂറിലേക്ക് ആക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഒരു നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരും കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ എക്സാം നേരം ക്ലാസ് തന്നെ എടുത്തു നിങ്ങൾ ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കാണാനുണ്ടാവും പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇനി ഇത് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ എത്ര ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് മാത്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചാറ് ചാപ്റ്റർ പുതിയ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫിസിക്സിലുണ്ട് ബയോളജിക്ക് ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ അഞ്ച് ചാ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് പോയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് മണിക്കൂർ പോയി അല്ലേ അമ്പത് മണിക്കൂർ പോയി പത്ത് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ അമ്പത് മണിക്കൂർ പോയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനാകെ അമ്പത് അമ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു ബാങ്ക് ഉണ്ട് അമ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂറുള്ള അതിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊടുത്തു നാല് മണിക്കൂർ കൊടുത്തു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്ററേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഇനി പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പേടിയായോ പേടിയായെങ്കിൽ ഒരു തമസം പിടും അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഗോൾ പക്ഷേ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇതാ അലക്സാർ ഇപ്പോൾ വരും അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാരായിട്ടുണ്ട് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലൈവ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആൾക്കാർ വേഗം ആൾക്കാരെ കൂട്ടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിവിടെ കുറച്ച് നേരമായി കിലി കിലി കിലിയിൽ ഒച്ചയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ കുറച്ച് നേരമായി ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഒന്നുള്ളൂ ഈ ഇൻവൈറ്റോ കിളി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിസ്സിന്റെ പുതിയ എന്താണ് മിസ് കുപ്പി വള മിസ് പറയുന്നു ഇത് പുതിയ ഫാഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പറ പുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് ആയി നിങ്ങൾ പറ ഇത് മിസ് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണോ ഈ പുതിയ ഫാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഴയ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഫാഷൻ ആണോ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറ പുതിയ ഫാഷൻ ആണോ അല്ലെ പഴയ ഫാഷൻ ആണോ കിളി 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 അല്ലെന്ന് പറയുന്നു നോ എന്ന് പറയുന്നു അല്ല അല്ല എന്ന് പറയുന്നു കുറച്ചുപേര് പറയുന്നുണ്ട് യെസ് ഓൾഡ് ഇസ് ഗോൾഡ് ആ മിസ് അപ്പം മിസ് പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല പിള്ളേര് അൻഷിക എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഓൾഡ് ഫാഷൻ ആണ് അല്ല മിസ് മിസ്സിനെ പറ്റിയല്ല ചോദിച്ചത് മിസ് ഓൾഡ് ഫാഷൻ കുപ്പി വള കുപ്പി വള മിസ് ഇത് സംഭവം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കണം സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിസ് ഒരു ഓൾഡ് ഫാഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് മിസ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കണ്ടേ അതിനാണ് മിസ് ഇങ്ങനത്തെ തത്രപ്പാടൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളൊക്കെ പിന്നെ ഓൾറെഡി ന്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഫാഷൻ്റെ ഒക്കെ അത് വേണം നമുക്ക് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ വേണ്ട മിസ് പറയണ്ട അല്ല പറയണ്ട അല്ല അവർക്കും കേൾക്കണമെന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ അതെന്താ പ്രശ്നം അറിയ ഈ നിങ്ങളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെ പക്ഷെ അതെ പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാവും അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ തമാശ വരും എന്നിട്ട് അവർ ആ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇതുപോലെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താന്ന് കാരണം ആ ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മിസ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ പറയും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ആ ചിരിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കും മനസ്സിലാവില്ല കാരണം കുറച്ച് ആ ഒരു മനസ്സിലായില്ല വീണ്ടും ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈ പ്രായമുള്ളവരെ എങ്ങനെയൊക്കെ
സി മക്കളെ അലൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അലൻ സാർ കുറച്ച് നിങ്ങൾ ഓവർ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും നാലഞ്ച് മണിക്കൂറൊന്നും എടുക്കില്ല ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട പക്ഷേ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് അരമണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവർ അത് ഒരു മണിക്കൂറിലേക്ക് ആക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂർ ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ചെയ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി സമയം കൂട്ടുക കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ആക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ അവേഴ്സ് എത്ര ആയിരിക്കും മക്കളെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറായിരിക്കും ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടാതിരിക്കുമോ ഇല്ല നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിച്ച ആൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടില്ല പിന്നെ ആർക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടുക അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പം ആ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും ഈ ഒരു ലോജിക്ക് തലേ കയറിയെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ഇമോജി ഇടാം ഇനി ഇതിനെ എക്സാമിൻ്റെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഇറങ്ങി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നു പക്ഷേ ചില കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഒരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടു പക്ഷെ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ പാട്ടിൽ ഇടയിൽ കുറച്ച് നേരം വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ മൊത്തം ചാപ്റ്റർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഫുള്ള് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ലൈവൊക്കെ പക്ഷേ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് ചാപ്റ്റർ അറിയില്ല അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ ഫുൾ വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ പലരും പലരുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഐ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ പലരും അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ പലരും ഫുള്ളായിട്ട് ഫോൺ കാണുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് പഠിപ്പിച്ച ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും വൺ ഷോട്ടിൽ ഒരൊറ്റ അടിക്ക് ഓരോരോ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു തരാൻ പോവാണ് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ടുമോറോ നാളെ മുതൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വൺ ഷോട്ട് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വൺ ഷോട്ട് സീരീസിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതും പഠിക്കാത്തതുമായുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരൊറ്റ ലൈവിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും ആ ഒരൊറ്റ ലൈവിൽ നിങ്ങൾ വന്നിരുന്ന ആ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളും പഠിക്കും ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയിൽ വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ലൈവിൽ ചെയ്യും ഇത് ഇസ് എ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാരണം ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വീണ്ടും വരില്ല പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് നമുക്ക് ഓരോരോ ചാപ്റ്റർ ഓരോ ദിവസം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്ന് മാരത്തോണേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചാൻസ് ഇനി നിങ്ങൾ കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നാളെ മുതൽ ലൈവുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് വന്നിരുന്ന് പങ്കെടുത്ത് പഠിക്കാൻ റെഡി ആണ് അത് റെഡി ആയ റെഡി ആന്ന് പറഞ്ഞോളൂ മക്കളെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നയൻത്തിന്റെ ടൈം ടേബിൾ കാണിക്കുക സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻഡ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ വെച്ച് നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സർക്കിൾസ് മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ റിഡാക്സ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസ് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും വൺ ഷോട്ട് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് തീർക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് തീർക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടി മെറ്റൽസിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഐഡന്റിറ്റീസ് ലെറ്റ്സ് റീഗെയിൻ ആർ ഫീൽസ് ഐഡന്റിറ്റീസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ് അതേ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പിന്നെ ഫോഴ്സ് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ലൈവുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് തീർക്കുന്നതായിരിക്കും അത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം അപ്പോൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്താണ് കമന്റ് ബോക്സിൽ വൺ ഷോർട്ട് സീരീസിന്റെ ഈ ചാലഞ്ച് നിങ്ങൾ